প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন অর্থনীতি ভাবনা অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে রয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মুজিদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে থাকি যেহেতু ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মুজিদ এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ফলে রাজস্বের বিষয়টি যেমন থাকবে কিন্তু অর্থনীতির অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো নিয়ে আমরা তার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করব কিন্তু আমি আলোচনার শুরুতেই ডক্টর আব্দুল মুজিদ আপনার কাছ থেকে একটা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি এই মুহূর্তের অর্থনীতিকে একটা যদি ওভারভিউ দেন সেই ওভারভিউটা কেমন হবে আপনি যদি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির একটা যদি ওভারভিউ দেন আপনি কি চিত্রটা দেখছেন এই মুহূর্তে ধন্যবাদ আমি মনে করি মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েই আসলে একটি সামগ্রিক কথাবার্তা হওয়া ভালো আপনার এই প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমরা একটি ক্রান্তি লগ্নে আসি শুধু আমরা না অনেকে মনে করে থাকেন বোধ হয় শুধু আমরাই না সারা বিশ্ব নানান কারণে বৈশ্বিক যে যুদ্ধ বা আরও অন্যান্য বিষয়ে এমনকি ক্লাইমেট চেঞ্জেরও একটা প্রভাব একই সাথে হ্যাঁ এবং কিছুদিন আগে আমরা করোনার মতো একটি অতিমারি মানে শেষ করেছি যে করোনা এখনও যায়নি কোনো কোনো দেশে এখনও তার ইয়ে আছে তা যাই হোক এই ধরনের তিন চারটা বিষয়ে দ্বারা আক্রান্ত বিধ্বস্ত বিশ্ব অর্থনীতিরই একটা অংশ বাংলাদেশ তারও ঠিক একই ধরনের বেশ কিছু সমস্যা আছে এটা স্বাভাবিক থাকবেই কারণ অতিমারি করোনার কারণে আমাদের অর্থনীতির যে একটা স্টাবিলাইজেশান ছিল একটা উন্নয়নের যে একটা ধারা ছিল জিডিপি গ্রোথের যে একটা প্রক্রিয়া ছিল আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম নিঃসন্দেহে সেখানে একটা বাধা পড়েছে সেটার থেকে কাটিয়ে উঠে সগরে ঘুরিয়ে দাঁড়াবার ব্যাপারে আমাদের জনগণের যে একটা রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার আগেও ছিল এখনও আছে আপনি লক্ষ্য করবেন অন্তত কৃষিতে আমরা কিন্তু পদ্ধ পর্যুদস্ত বিধ্বস্ত হইনি এবং সেইটাই একটা বড় ভরসা সুতরাং আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সারা বিশ্বে খাদ্যের একটা প্রচণ্ড যে সংকটের যে ব্যাপারটা উঠছে সেখানে অন্তত আমরা নিজেরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন দিয়ে আমরা চলতে পারবো এই আত্মবিশ্বাসটা আমাদের আছে এখন এই মুহূর্তে সেইটার ভরসা করে ভিত্তি করেই বলছি অন্যান্য বিষয় যেমন আমাদের ডলারের সংকট বলা হচ্ছে বা আরও অন্যান্য বিষয় সেগুলো সাময়িক এবং অবস্থার কারণে যেমন ধরেন আপনার অনেক ধরনের পেমেন্ট করতে হচ্ছে একশো টাকার জিনিস পাঁচশো টাকায় কিনতে হচ্ছে ডলারের একটা চাহিদা বাড়ছে সেটা সেজন্যই হচ্ছে তবে হ্যাঁ এই যে বিষয়টা আপনি যেটা বলছেন সার্বিকভাবে আমি যেটা মনে করি আমাদের সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে সে সতর্কতাটাই এই যেন আমরা কোনো প্রকার ওই কি বলে কৃচ্ছতা সাধনের যে ব্যাপারটা সেখানে যেন বেখেয়াল না হই কৃচ্ছতা সাধন যেটুকু যেখানে যেভাবে সঞ্চয় করা দরকার যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা এক এক খণ্ড জমিও যেন অনাবাদি না রাখি এই সব ব্যাপারগুলোতে যেমন যে কাজ না করলে নয় সেইটা বেশি যেন না করি হ্যাঁ করলে হবে কি ওই টানাটানি পড়ে আমি সবাই একসাথে যাচ্ছি আমি যদি হঠাৎ ওভারটেক করতে চাই কোনো কারণে বা এ করতে চাই তাহলে হবে কি একটা খটোমটো বাদে ব্যাপারে সেই জন্যই সকলকেই তার গতিশীলতায় তাকে খুব স্থির প্রাজ্ঞভাবে এগোতে হবে এই জন্যই স্থিতিশীলতার ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ স্থিতিশীলতা এই জন্যই যে আমার যেখানে এখন সময়ের অর্থের সমর্থের সামর্থ্যের টানাটানি যখন চলছে তখন আমার এক মুহূর্ত ওই বাইরে অন্য কাজে অন্য চিন্তায় এইটা করলে ভালো হতো ওইটা করলে ভালো হতো এই ধরনের একটা চিন্তায় যাওয়ার সুযোগটা এখন খুব কিন্তু খুব কম হ্যাঁ তা সেই জন্যই সকলকে সতর্ক থেকে আমরা একটা ক্রান্তিকাল পার করছি এটা মনে করতে হবে ক্রান্তিকালটা এককভাবে না এটা সারা বিশ্বেই চলছে এবং যে মন্দা যে বিশ্ব মন্দা আমরা তারই একটা অংশ তা সুতরাং সেইভাবেই আমি যেসব সমস্যাগুলো আছে যে আমার রেভিনিউ আর্ন হচ্ছে না ঠিক মতন হ্যাঁ অথচ আমার ব্যয় করতে হচ্ছে যেগুলো অনাবশ্যক ব্যয় আবশ্যক ব্যয় সেটা করতেই হচ্ছে রেভিনিউ আর্ন হচ্ছে না তো সুতরাং আমার তো একটা টানা পড়েন হচ্ছেই এই বিষয়গুলো সম্বন্ধেই আমি মনে করি রেভিনিউ আয়ের কথা যখন বললেন যেহেতু আপনার ইস্যু আপনার সাবজেক্ট আমি রেভিনিউ আয়টা কেন আমরা পারি না মানে এই দেখা যায় যে 
আমি কখনোই শুনি নাই যে রেভিনিউ পরিপূর্ণভাবে আয় করা গেছে গত স্বাধীন হওয়ার পরে টার্গেট যেমন এবার চার লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকার টার্গেট এটার থেকে আমরা বহু দূর এখনও রয়ে গেছি বছরের শেষ প্রান্তে এসে শেষ তিন মাসে কিছু জোরজার করে আদায় করা এবার দেখতে পাচ্ছি গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্টের ফান্ডের উপরও সাতাশ ভাগ মানে বেসরকারি খাতের প্রভিডেন্ট সাতাশ ভাগ ট্যাক্স বসানো হয়েছে মানে রেভিনিউ আর্ন করতে না পারার এটা মনে হচ্ছে যে কোথাও কোথাও অনেকে ফিল করছে যে দায়টা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অথচ এফিসিয়েন্সি কালেকশন এফিসিয়েন্সি না বাড়িয়ে নেট কর নেট না বাড়িয়ে মানে এটা আপনি কাছে আপনি কিভাবে দেখেন এটাকে হ্যাঁ না সুন্দর রাহুল একটু কারেকশন বলি এই অর্থে দুই হাজার সাত আট আট নয় নয় দশ এই বছরগুলোতে কিন্তু টার্গেটের চাইতেও বা টার্গেটের কাছাকাছি কিন্তু এনবিআর পেরেছিল আচ্ছা হ্যাঁ এটা এটা মোটে কোনো সময় পারেনি এটা না ঠিকই আছে পেরেছিল তখন পারা গিয়েছিল এখন পারা যায়নি কিংবা তার আগে পারা যেত না সেটার কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা আমাদের পটেন্সিয়ালিটিটাকে ক্যাপচার করতে পারিনি বা পারছি না যেমন এখন এই মুহুর্তে আমার রেভিনিউ আর্নিং যে কম হচ্ছে তার একটা তিনটা কারণ আমি বলতে পারি একটা প্রথম কারণটাই হচ্ছে যে অর্থনীতি থেকে আমি রেভিনিউ আর্ন করব সেই অর্থনীতি সুস্থ কি না যেমন ব্যাংকিং খাত আমার একটা বড় উৎস রেভিনিউ আর্নিংয়ের সেই ব্যাংকিং খাত যদি দেখা যায় যে সে এনপিএল মানে নন পারফর্মিং লোনের ভিতরে হাবুডুবু খাচ্ছে তার মানে ওই ওই নন পারফর্মিং লোনগুলোর থেকেই আমার যে যে ওই টাকাটা বিনিয়োগ করে যে আমার যে রেভিনিউ আসতো সেটা তো আসতেছে না এটা পরিস্থিতির কারণে তারপরে অর্থনীতির অন্যান্য কর্মকাণ্ড বা অন্যান্য কোনো কিছু থেমে যাওয়ার কারণে এর কারণে এই রেভিনিউটা আসতেছে না অর্থাৎ আমি অর্থনীতি অর্থনীতি সুস্থ থাকলে আমার রেভিনিউ আসবে যেমন অথবা অনেক উন্নয়ন কাজেও আমি দেখতে পাচ্ছি ওখান থেকে রেভিনিউটা আসার কথা কিন্তু হয়তো রেয়াত দিয়ে দিয়েছি বা ঠিক মতন ক্যাপচার করতেছি না বা বলা হচ্ছে না সেজন্যও তা সুতরাং প্রথম কারণটা হচ্ছে যে অর্থনীতি সুস্থ কি না অর্থনীতি সুস্থ হলে পারলে রেভিনিউর পালে হাওয়া লাগবে এবং বাতাস ভালো বইবে দুই হচ্ছে ওই যে বললাম ক্যাপচার করার ব্যাপারটা ক্যাপচার করার ব্যাপারেই হচ্ছে যে বহু লোক দেখা যাচ্ছে যে এখানে অর্থশীল হচ্ছে অর্থবিত্ত বাড়ছে সব কিছু বাড়ছে কিন্তু ওই ওদের ওই বৃদ্ধির সাথে রেভিনিউ আর্নিং কিন্তু খাপ খাচ্ছে না যেটা আমরা ওই প্রকাশ্যভাবে ট্যাক্স জিডিবি রেশিওর যে ডিফারেন্সটা দেখি অর্থাৎ কিছু লোকের টাকা বাড়ছে বা টাকা দেওয়ার মতন ক্ষমতা হয়েছে কিন্তু তারা দিচ্ছেন না অথবা তাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে না কিংবা নেওয়া যাচ্ছে না এখানেই নজরটা দিতে হবে বেশি করে যে সকলকেই একটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উভয় পক্ষ থেকেই এটা এক পক্ষ থেকে শুধু বললে হবে না যে দেন দেন ইত্যাদি না ওনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে যখন আমরা আমাদের অর্থনীতির কথা বলি আমাদের অর্থনীতি স্বয়ম্বর হোক আমরা চাই যারা বলছেন না সকলেই বলছে তখন নিজের কাছেও নিজেকেও প্রশ্ন করতে হবে যে আমি যে করটা দেওয়ার কথা আমার আমি সেটা দিচ্ছি কি না কিংবা আমার প্রতিবেশী দিচ্ছে কি না বা আমার সংগঠনের অন্য সদস্যরা দিচ্ছে কি না এই 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 যে আর্টসটা যদি নিজের থেকে না উঠে আসে তো শুধু আমি বাইরের থেকে আইন করে বিরাট কিছু এ করে আমি তার কাছ থেকে নেব এটা 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 দুটোর ভিতরে একটা ইয়ে খেতে হবে আর কি তো অর্থাৎ আমি বলছি যে এই অর্থনীতি আমাদের সকলের এবং এই অর্থনীতি এটা বুঝতে হবে যে কর আমাকে দিতে হবে আর আমারও কর আহরণ করতে হবে কারণ তা না হলে এই অর্থনীতি যে টানা পড়নে পড়বে সেটার ভাগ কিন্তু সকলের উপরে পড়বে অর্থাৎ আমি টাকাটা যদি হ্যাঁ এই ফাঁকি মানে নিজের ফাঁকি দেওয়া হবে খুব খুব সিম্পল এক্সপ্লেনেশন সেটা হচ্ছে কি যে আমি সরকারকে আমার একশো টাকা দেওয়ার কথা ছিল সরকার যদি একশো টাকা পেত তাহলে সরকার ওই টাকা দিয়ে আমার সেবাটা দিতে পারত এখন আমি সরকারকে দেইনি কিন্তু সরকার আমার সেবা দেওয়ার জন্য সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারে দিতে আমি সরকার দাবিও করতেছি আমার রাস্তা খারাপ কেন আমার এটা কেন ওটা হয়নি কেন বলছি তো বলছি কিন্তু এই বলার সাথে সাথে এটাও থাকা দরকার ছিল যে সরকারকে আমার যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল আমি সেইটা দিচ্ছি কি না আমরা দিচ্ছি কি না হ্যাঁ তো এখন সরকার যদি না পায় আর সরকার যদি এই কাজ করতে থাকেন তাহলে তো তার ধারকর্য করবেন আর ধারকর্য করা মানে কি ওইটা তো আমাকেই শোধ করতে হবে আমি এখানে এটা ইয়ে কনসেপশনের কথাটা বলছি সকলকে এইভাবে মনে করতে হবে যে এটা শুধু সরকারের দায় দায়িত্ব না এটা আমাদের সকলের দায়ী দায়িত্ব আমারকে সেবা দেওয়ার আগে তৃতীয়তটা হচ্ছে তৃতীয় কারণটা হচ্ছে এটা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার একটা ব্যাপার ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি করদাতা আমি কর দিচ্ছি 
আমি তো ঠিক সেইভাবে চাইব সরকারের কাছ থেকে আমার সেবাটা সেইভাবে আসবে এখানে যদি স্বচ্ছতা না থাকে তাহলে স্কুলের শিক্ষক যদি আমার ছাত্রকে না পড়ায় আমার ছেলেমেয়েরা না পড়ায় তাকে যদি আবার আমার আলাদা করে কোচিংয়ে দিতে হয় আলাদা টাকা আউট অফ পকেট আমার ওদিকে ট্যাক্সের পয়সাও যাবে ওই সরকারের এই শিক্ষকের পিছনে আবার একই সাথে আমাকে যদি আলাদা দিতে হয় তাহলে এই যে ডবল আমি হাসপাতালগুলোতে যে সেবা আমার পাওয়ার কথা সেই সেবা না পেয়ে আমাকে যদি আমার আবার আলাদা করে খরচ করতে হয় তা তখন আমার ভিতরে একটা ডবল খরচের একটা ব্যাপার এসে যায় এখান থেকে উদ্ধার করতে হবে অর্থাৎ সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সেবা তিনি দিচ্ছেন করের টাকায় যে সেবা দেওয়ার জন্য যে করছেন সেটাকে তাকে নিশ্চিত করতে হবে তাকে কেন এখন ওই একটা ভূমি অফিসে যে একটা জমির একটা নাম জারি করার জন্য ওকে আবার পয়সা দিতে হবে ওই ভূমি অফিসারকে তো দায়িত্বশীল করতে হবে যে এটা তোমার দায়িত্ব তুমি এটা দিবো এর জন্য তুমি বেতন পাচ্ছ তুমি আবার ওর কাছ থেকে ডেবি ডবল পয়সা চাচ্ছ কেন অর্থাৎ এই যে ডবল খরচের যে ব্যাপারটা এখানে নজর দিতে হবে এই জন্যই যে আমি যদি সেবা না পাই তাহলে আমি কর দেওয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহে একটু ভাটা পড়তেই পারে ডিজিটালাইজেশন আপনি যে কথাটা বলছিলেন এটার একটা অংশ হচ্ছে যে যেমন সহজে কর দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন হওয়ার কথা ছিল এইটি তো আমরা দেখি যে অনেক ধরনের ডিজিটালাইজেশন হয়েছে কিন্তু এখনও আমরা দেখি দেখতে পাই যে আমাদেরকে কর দিতে হলে এই ট্যাক্স লয়ারকে ধরতে হয় বা নিজে সরাসরি ফর্ম ফিল করে দিতে হয় তারপর বসে থাকতে হয় এবং বিষয়টা একটা জটিল প্রক্রিয়া যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে যে অনেক লোক শুধু ধনী হয়ে যাচ্ছেন যে করকে বলেন যে এক একশো টাকা কর দেওয়ার কথা তোমার দরকার নেই এটা মামলা করে দাও এটা ই করো ঠেকাও আমি বাকিটা নেগোসিয়েশন করে দিচ্ছি দিয়ে উভয় পক্ষ এবং ই করছে এটাও কিন্তু একটা প্রক্রিয়া এইগুলো থেকে বের হওয়ার প্রক্রিয়া এটাই আপনি একদম খুব সুন্দর প্রশ্ন বলছেন এটাই আমাদের এখন এই মুহূর্তের একমাত্র এবং অন্যতম সমস্যা সমস্যা হচ্ছে কি ডিজিটাল বাংলাদেশে দেখেন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে আপনি সিম্পল দেখেন এই কর করোনার সময় আমাদের যে ওই যে টিকার যে সার্টিফিকেট কি সুন্দর ইন্টারন্যাশনালি এনি ওয়ার ইউ ক্যান টিপ দ্য বাটন আমি পেয়ে যাবেন আমি মোট কয়টা আমার একবার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার দিলে আমার সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে আসে কত সুন্দর হয়েছে এমনকি আজকাল অনেক কিছু এই যে স্কুলের ছেলে মেয়েদের আপনার কত টাকা কোথায় আছে সব জানা যাচ্ছে হ্যাঁ সব যাচ্ছে তারপরে আমার আজকাল ছেলে মেয়েদের স্কুলে ইন্টারভিউ পরীক্ষা রুটিন হ্যান স্যান দরখাস্ত করেছে তারকে দিয়ে কোনো কিছু আর তার এ করতেছে না সে মোবাইল ফোনে পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সিস্টেম হ্যাজ গ্রোন এই যে বিখ্যাত বিকাশ বা নগদ এরাও দেখেন কত কোটি কোটি টাকা তারা কত মুহূর্তের ভিতরে আমি মুহূর্তের ভিতরে আমার বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারতেছি আমার ব্যাংকে যেতেও হচ্ছে না তাহলে এই সিস্টেম যদি ওয়ার্ক করে থাকে বা পেরে থাকে হয়ে থাকে এই দেশই যদি এনআইডির মতন সিস্টেম গড়ে তুলতে পারে তাহলে সেখানে এই কর বিভাগ আমি বলি জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ড তারা বড্ড দেরি করে ফেলছে এবং এই যে দেরি করে ফেলাটা এবং এখানেই এখানেই আমি আবার বলি উভয় পক্ষকেই সতর্ক হতে হবে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষ কথাটা এই জন্যই বলছি যিনি এই ডিজিটাইজেশন করছেন দায়িত্ব তাকেও প্রশিক্ষিত হতে হবে তাকেও টেকনিক্যালি ডেভেলপড হতে হবে তারও মেন্টালিটিটাও ঠিক করতে হবে কারণ আমি শুধু ফিগার দিলেই তো হবে না ওকে তো সেই ডাটা এন্ট্রি করতে হবে অ্যানালাইসিস করতে হবে সেখানে যদি তার মানসিকতা তার দায়িত্ব তার ওই যে টেকনোলজিক্যাল নলেজ যদি না গড়ে ওঠে তাহলে সুতরাং তাকে ওই দিক থেকেও যেমন কে হবে একই সাথে আমি করদাতাদেরও বলি তাদেরও উচিত হবে এই যত তাড়াতাড়ি এই সিস্টেমের ভিতরে এই সুযোগটা নেওয়া কারণ এটা খুব অ্যানালাইসিস করে দেখা যাচ্ছে যে ডিজিটাইজেশনের যত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যেমন ভ্যাটা ইন্টার আপনি জানেন আমরা দুই হাজার বারো সালে ওখানে বলাই আছে সকলকে অনলাইনিং হতে হবে ইত্যাদি এর জন্য এটা মেশিন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেই মেশিন দেওয়ার নাম করে আর নেওয়ার নাম করে দেওয়া গেল যে আমরা সাত আট বছর এ করে ফেলছি অথচ একটা ছোট্ট মেশিন সুন্দর মেশিন এটাই এটা কেন আমি অবহারিত করতে পারলাম না অথচ এটিএমের মেশিন বাংলাদেশে দু বছরের ভিতরে ভরে গেছে ভরে গেছে কেন অবহারিত করতে পারলাম না কেন এটা আমিও আগ্রহ করে ওটা নেওয়ার ব্যাপারে এ করতে পারলাম না আমি শুধু দোষ দিয়েই যাচ্ছি এনবিআর আমার মেশিন দেয়নি আর এনবিআরও বলতে আমার তো অনেক আইন কানুন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই কোনো আইন কানুনের ভিতরে যাওয়ার দরকার ছিল না বিষয় না সেজন্য আমি বলছি যে উভয় পক্ষকেও এটা ডিমান্ড বেসড ওয়েতে মেশিন নেওয়া এবং যাতে এন্ট্রি হয় এবং সকলকেই বলা আছে যে আপনি যখন একটা জিনিস কিনবেন আপনি একটা রিসিট নেবেন রিসিট নেওয়া মানে ইট উইল এন্টায়ার ইন্টু দ্য সিস্টেম অ্যান্ড ইট উইল গো যেমন প্রশ্ন করে বলি আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন যে এই যে জিবি ফান্ড বা এগুলোর উপরে সাধারণত প্রসঙ্গ ক্রমেই আসতেছে আর কি ব্যাপারটা এই জন্যই হচ
যে সার্কুলারটাতে কি বলা আছে আইনটাতে কি বলা আছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু কথার গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে অনেকে মনে করছে বোধ হয় যা জমা দেবো তার বোধ হয় সাতাশ পারসেন্ট দিতে হবে বাইরে যাবে না যে প্রফিটটা হবে সেই প্রফিটটার ওপরে যে পার্সেন্টেজ বলেছে এবং এটা সাধারণত দেওয়া হবে নেওয়া হবে যখন আপনি ওইটা এনকাশ করবেন তুলবেন আপনার বছর বছর আপনার ওখান থেকে অ্যাকাউন্ট কেটে নেবে তা না এটা গেলে একটা দিক ওর বিষয় তারপরেও আবার কথা হচ্ছে যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের তাদের বলা এটা নেওয়া হয় না নেওয়া হয় না এই জন্যই যে সরকার আলাদা করে কোনো পয়সা দেয় না জিবি ফান্ড ওষা জমা দেয় কারণ ওর যেহেতু আলাদা পেনশন আছে তো এই জন্য ওর টাকায় ওর যা প্রফিট হচ্ছে ওইটা জমতি থাকে হ্যাঁ ওই জন্যই ওখানে নেওয়া হয় না কিন্তু ওইটার উদাহরণ দিয়ে বা ওইটার রেফারেন্স দিয়ে প্রাইভেট সেক্টর আমার কাছ থেকে কেন নিচ্ছেন এখানেই একটা বিষয় হচ্ছে যে সাধারণত প্রাইভেট সেক্টরে এতদিন একটা নিয়ম ছিল যে ওই উৎসে যেটা কেটে নিত দশ পার্সেন্ট ওই দশ পার্সেন্ট ওটাই থাকা উচিত কারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড এটা হচ্ছে এমন একটা অ্যাক্টিভিটিস না যেটা সে ইনকাম করে এটা হচ্ছে বরং আমি তাকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতেছি সে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত হচ্ছে যেমন এই যে সর্বজনীন পেনশনের এটার এটা আগ্রহ আশা আকাঙ্ক্ষা বাড়তেছে এই জন্যই যে আমার একটা ভবিষ্যতের আমি চিন্তা করতে পাচ্ছি বা থাকছি তো সুতরাং এটা কিন্তু সেই ধরনের একটা উৎসাহিতকরণের একটা খাত তো সেই খাতে আমি দশ পার্সেন্ট কেটে নিতাম ওইটাই ঠিক আছে হিসেব কিতাব রাখার জন্য এটা লাগে কারণ সে একটা জায়গায় হিসেব রাখে কিন্তু এটা যদি সাড়ে সাতাশ পার্সেন্ট করা হয় তো তাহলে দুটো কারণ হয় একটা হচ্ছে আমি নিজেও আমার সঞ্চিত টাকার থেকে আমার বেতনের থেকে একটা অংশ আমি যেখানে জিবি ফান্ডে জমা দিয়েছি এখান থেকে যদি আমার দেখা যায় যে আমার প্রফিটের উপরে আবার বেশি এটা যাবে আমারও যেমন একটা হার্ড বার্নিং বাড়বে ঠিক এমনি ওই বড় কথা হচ্ছে বেসরকারি খাতে যেটা হয় যে মালিকেরাও একটা সম পরিমাণ টাকা ওখানে দেন তা মালিকও তো পরে একটা ইয়ে মনে করবে যে আমি এদিকেও ট্যাক্স দিচ্ছি সব দিচ্ছি সেখান থেকে আমি কিছু টাকা ওদেরকে দিচ্ছি ওদের ভালোর জন্য দিচ্ছি সে যদি আবার দেখা যায় তার ইউসে পাচ্ছে না এখানে কথা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্যাকগ্রাউন্ডটা এনবিআরকে ব্যাখ্যা করা উচিত যে কেন তারা সাড়ে সাতাশ পার্সেন্ট করেছেন ব্যাখ্যা করতে হবে জনগণকে বুঝাতে হবে বলতে হবে যে এই জন্য আমি এসেছি এটা তাদের ভিতরের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে তারা দেখেছে যে অনেকেই এই জিবি ফান্ডের নাম করে অনেক কোম্পানি এখানেই টাকা এ করে রাখে যেহেতু সরকারকে আর দিতে হবে না ট্যাক্স দিতে হবে না ওই ট্যাক্স এ করার জন্যই এখানে দিয়ে রাখে তো এটা তো হয়তো একটা ভ্রান্ত ধারণা পুরো প্রসূত অথবা কেউ যে আপনি তাদের ধরেন সেটা তাদের ধরার জন্যই সেই ব্যবস্থা করেন সেই সিস্টেম করেন ওটা মিলান এখন তো ওই যে একটা ইয়ে সিস্টেম হয়েছে ডিবিএস ইয়ে বলা হয় যে তিন জায়গার থেকে দেখা হবে যে ওয়ার্ড রিপোর্ট হবে আর কি তো ওয়ার্ড রিপোর্টে ওই স্ক্যানিংয়ে অটোমেটিক্যালি এগুলো ধরা পড়বে সেগুলো ধরবেন কিন্তু সেইটা না ধরে আপনি ওইটাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য আবার এমন একটা কাজ করলেন যেটা উল্টো নিরুৎসাহিত হবে আপনার একটা বিরতি নেব এই বিষয়টা দেখা যাবে বিরতির পর ফেরত এসে বাকি আলোচনা করতে চাই ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ঠাকুর আমাদের সঙ্গে আমরা ফেরত এসে একটু মুদ্রাস্ফীতি এই প্রসঙ্গটা নিয়ে একটু আলাপ করতে দেয় কারণ এটা একটা বার্নিং ইস্যু বলে আমি মনে করি এবং আমার মনে হয় আপনিও মনে করেন প্রিয় দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অর্থনীতি ভাবনা অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদের সঙ্গে যে বিষয়ে কথা বলছিলাম আমরা এনবিআর এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেক্ষেত্রে একটু আর একটা জিনিস একটু বলে আমরা মূল্যস্ফীতির প্রসঙ্গে জানবো সেটা হচ্ছে কাস্টমসের হয়রানির প্রসঙ্গেও কিন্তু একটা বড় আলোচনা আছে এবং অনেক সময় সেটা একটা বড় ধরনের যদিও এটা আগের তুলনায় অনেক কমেছে তারপরও এখনও রয়েছে এবং সেখানেও আমি অবশ্য মনে করি যে এনবিআরের মডার্নাইজেশনের ল্যাক অফ মডার্নাইজেশন একটা কারণ আছে আপনি কি মনে করেন দেখেন কাস্টমসের বিষয় কিন্তু ক্রমান্বয়ে আরও কমে আসবে কারণ এখন গ্লোবাল অর্থনীতি এবং প্রতিটা প্রায় প্রতিটা দেশ ওই যে তাদের পারস্পরিক সাপটা নাফটা কত কি চুক্তি বুক্তি আছে হ্যাঁ ডব্লিউটি এর অনেক প্রসেসে এখন থেকে আর আমদানি রপ্তানি আমদানি মানে ক্রমান্বয়ে আসলে কমে আসবে কাস্টমসের বিষয়টা মূলত আমদানিগুলোতে হয় রপ্তানির ক্ষেত্রে তো চলে যায় ওর কোনো সমস্যা নাই আমদানির ক্ষেত্রে এটা আস্তে আস্তে ভলিউম কমে যাবে এবং এটা এমনি কমে যাবে তবে এখানে আপনি একটু ইঙ্গিত করেছেন সমন্বয়ের অভাবটা সমন্বয়ের অভাব আছে কারণ আইন বা যেটা যকি যেগুলো সব করে দেওয়া হচ্ছে তারপরও সেটার ব্যাখ্যা করার নামে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হয় আপনি করতে পারেন কিন্তু কথা হচ্ছে আপনার মাল তো ওখানে থেকে গেল 
এবং আপনার তো ডিমারেজ হচ্ছে আপনার ওদিকে উৎপাদনে মেশিনে আপনি কাঁচামাল পাঠাতে পাচ্ছেন না যাচ্ছে না এই যে ক্ষতিটা এই যে এখানে একটা স্ট্রেস তৈরি হওয়া এই স্ট্রেস তৈরি হওয়াতেই কিন্তু এই বিষয়গুলো জটিলতাগুলো উদ্ভব হয় সেই জন্য আগের থেকেই স্পেসিফিক করে দেওয়া দরকার আপনি বললেন যেটা এইচ এস কোড একটা বড় জিনিস এইচ এস কোড এটা সর্বদা পরিবর্তনশীল একটা ব্যাপার যেমন আগে আমি হয়তো মনে করতাম যে এই জবটার ভিতরে এই এই আইটেম আছে এবং এটা এই এর একটা নাম্বার নম্বর দিয়ে দিলাম এখন দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে আবার আরও একটা কিছু ক্যারিগেসার আছে এখন সেই ক্যারিগেসার আমার এই ফর্মুলায় পড়ে না কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে একটা হারমোনাইজড একটা সিস্টেম এ করে দেবো এবং যে এইচ এস কোডটা দেব সেটা যেন অন্তত পাঁচ বছর আমাদের একটা পলিসির একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে আমাদের কনসিস্টেন্সি থাকে না কন্টিনিউটি থাকে না আমি আজকে বললাম এই এইচ এস কোড সে এই অনুযায়ী মালটা আনলো আমি তখন পরীক্ষা করে শুরু করব না না আপনার এইটা এই শ্রেণীর হবে তাহলে এই শ্রেণীর হবে টবে এগুলো তো আপনি আগের থেকে বলে দিতেন বা বলা থাকতো আমি সেই জন্য যেটা মনে করি যেটা আমরা আগেও করেছি হারমোনাইজ সিস্টেম যে মাল আসলে তুমি আগে ওটা ছেড়ে দিবা দিয়ে তারপর বসে বসে পরীক্ষা করো কি হয়েছে না হয়েছে ইত্যাদি সেটাও একটা ওই যে গ্যারান্টি দিয়ে ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে দিয়ে সেটাও তো একটা সমস্যা হলো ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে নিয়ে গেল ঠিকই পরে আর ওনার আর খুঁজে পাওয়া গেল না আচ্ছা আর গ্যারান্টিও আমি আর ছাড়তে পারলাম না অথবা কেউ আসলো আমি ওটা ব্যাক গ্যারান্টিটা ছাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমি আর আগ্রহ দেখাচ্ছি না এই যে ব্যাপারটা আমি এখানে একটু রিলে রেসের কথাটা আনতে চাই অ্যাজ এ ফিলোসফিক্যাল ওয়েতে রিলে রেস যে কোনো উৎপাদন যে কোনো উন্নয়ন একটা রিলে রেসের কনসেপ্ট কিন্তু কাজ করতে হবে আমি এই পর্যন্ত করব করে আমি নেক্সট জনকে সেটা ধরিয়ে দেব সে যেন বাকিটা দৌড়িয়ে তারপরের জনকে দিতে পারে আমার সাইকেলটা ঠিক হয় আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে কি মালটা আসছে আমি জানি ওই লোক এই এলসি খুলছে মাল আসতেছে আমি আসার পরে কাজ শুরু করছি তো তখন তোর মাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আমার যদি এটা এই থাকতো যে আমি ওকে হেল্প করব আমি সিস্টেম তাড়াতাড়ি করব তাহলে আমি ইন আপ ফ্রন্ট বলে দেবো এবং বলে দেবো যে এই 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 শেষ কোড এই সিস্টেম এবং এটা মিনিমাম আমি মনে করি পাঁচ বছর স্ট্রিক থাকতে হবে তাহলে হবে কি সে প্ল্যান করে মাল আনতে পারবে সারিয়ে উনিতে পারবে করবে এখন মাল আসার পরে যদি দেখা যায় যে আমি আবার এই শেষ কোড নির্ণয়ের পদক্ষেপে পড়ে গেলাম আর ও তো বলবে না ও ব্যাখ্যা দিতে থাকবে এটা হবে তারপরে সেরকম তো কোর্টেও যাবে কোর্ট তো আরও দেরি করবে এ করবে আর কি সেই জন্যে আমি মনে করি এই সব জায়গায় রুলস রেগুলেশনের কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে যেটা বলবেন সেটা মিনিমাম চার পাঁচ বছর যেন কন্টিনিউ থাকে আর ওই এক বছর আগের থেকে একটা কৌশানের ইয়ে দেবেন যে আপনার এখানে এরকম একটা চেঞ্জ হতে পারে সেটা আলোচনা করে স্টেগুলো চেঞ্জ করে আপনি ঘোষণা করবেন তারপরেই হবে যেন ও যেন মাঝে পথে এসে যেন আটকেই না পড়ে আমাদের এখানে কোয়ার্ডিনেশনের ব্যাপারটা ওই জন্যই এনবিআর হয়তো খুব দরাজ দিল হয়ে বললো হ্যাঁ এত সব ঠিক আছে কিন্তু আমার ওই যে ফিল্ডে যে অফিসার সে হয়তো এইটার সাথে অ্যালাইনড হলো না এখানেও একটা খুব বড় ব্যাপার অ্যালাইন থাকতে হবে এবং তোমাকে সবার উপরে লক্ষ্য থাকবে আমি মাল যত তাড়াতাড়ি রিলিজ করে দিতে পারি আমার উৎপাদন যেন ব্যবহত না হয় ওই লোকের যেন ইয়ে না হয় কি বলে ডিমারেজ না বাড়ে যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলি বাংলাদেশের ডায়াবেটিক সমিতির বেশ কিছু মেশিনারি বিদেশ থেকে পাঠাইছে তারা ফ্রি পাঠাইছে আর কি এখন আমরা এয়ারপোর্টে ছাড়া কাস্টমসে কাছে ছাড়াতে গেলে বললো স্যার ফ্রি বুঝলাম কিন্তু স্যার আপনি তো ওই ইয়ে মন্ত্রণালয় থেকে এ নেন নাই কি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আচ্ছা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আনলাম তারপর বললো স্যার এটা তো এই কী জিনিসপত্র কী দেখ এইভাবে একটা সাধারণ জিনিস বিনা পয়সার জিনিস অথচ ইজিলি আসবে সেই জিনিস সেই হিসেব করতে করতে প্রায় দু মাস না তিন মাস লাগাই দিল দিয়ে তখন আমরা দেখলাম ও বা পাঠাইছে যদিও ফ্রি কিন্তু আমার এখন এই পয়সা দিয়ে এটা নিতে যে ও ইন দা মিন টাইম ওই ড্যামারেজ হয়েছে তারপরে মাননীয় মন্ত্রী পর্যন্ত ধরে ড্যামারেজ মাফ করতে হলো তাই এই দৌড়দৌড়ি কেন করতে হবে মাল আসছে আপনি ছেড়ে দেন সত্যযুক্ত করে ছেড়ে দেন বলেন যে স্যার আমরা এটা পরে পরীক্ষা করে দেখব যদি ইডিওলজিক্যাল ওরিয়েন্টেশন থাকা দরকার ওরিয়েন্টেশন সকলের মধ্যে একটা সমান সমতারের ব্যাপার না হলে সবাই মিলে সুরকার গীতিকার এরা সবাই একসাথে না হলে কিন্তু ভালো গান হয় না শ্রীলঙ্কার মতো দেশে মূল্যস্ফীতি তারা একটা পর্যায়ে নিয়ে এসছে ভারতে ফোর পারসেন্ট লেখা থাকছে কিন্তু আমাদের এখন খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি টুয়েলভ প্লাস 
তো এটা তো একটা উদ্বেগজনক আমরা কেন আপনি বলছেন কৃষিতে আমরা কিন্তু ভালো করছি আমাদের সক্ষমতার বড় জায়গা নিজস্ব কৃষি যেটা আমরা অন্তত পক্ষে যত ক্রাইসিস ঘটুক না কেন না খেয়ে হুট করে থাকার সম্ভাবনা নেই তাহলে আমরা কেন ডলারের মূল্য রয়েছে কিন্তু কি মেকানিজমে তারা ভারত কিংবা শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি ডেভেলপ করছে আমরা করতে পারছি না না ওখানে হচ্ছে ওই যে লুক অ্যাট ইউর সেলফ এই দৃষ্টিতে থাকার পার্থক্যের ব্যাপারটা এখানে হয়ে যাচ্ছে লুক অ্যাট ইউর সেলফ এই অর্থে যে আমি খাদ্য আমি মাছেও কিন্তু পৃথিবীতে এই মুহূর্তে থার্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার মাছ সবজি এটা ওটা সবই কিন্তু আমার এখানের এখানেরই জিনিস হ্যাঁ তা এখন এই জিনিসের একটা শুধু একটু সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে আমি মাছটা উৎপাদন করতেছি যে ফিডটা দিচ্ছি সেই ফিডের দাম বেড়েছে কথার কথা বলছে এই যে ডিম ডিমের দাম বাড়তেছে কারণ আমি তিরিশ মিনিটে কি বলে তিরিশ কত দিনে যেন আমি এটাকে বাচ্চা ফুটিয়ে তুলতে পারতাম তো সেখানে আপনার ইলেকট্রিসিটির দাম বেড়ে যাওয়াতে আমার একটা হতে পারে একটা একটা সহ কিছু কিছু কারণ থাকতে পারে হ্যাঁ থাকতে পারে কিন্তু সেই কারণকে ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে যে মুহূর্তের ভিতরে আমি দেখছি পাঁচ টাকার ডিম যদি এমন কোনোভাবে হোক দশ টাকা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো মুরগিও তো মাইন্ড করতে পারে যে আমি এত স্যাক্রিফাইস করছি তারপরেও কেন এটা বাড়ছে এখানেই হচ্ছে কি ওই যে আবার বললাম লুক অ্যাট ইউর সেলফ দৃষ্টিভঙ্গিটা কাজ করছে না এখানে কাজ করছে অন্যভাবে যে ওই যে গ্রুপ একটা সিন্ডিকেট বা যারা গ্রুপ তাদের উপরে তারা ওভার পাওয়ার করে ফেলাচ্ছে সরকারের মেকানিজমকে অর্থাৎ সরকারের মেকানিজম ওনাদেরকে ওভার পাওয়ার করতে পারছে না হ্যাঁ অর্থাৎ ওরা ব্যাখ্যা করে ঠিক মতন বলছে না তারা তারা কখনো কখনো একটা কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়াচ্ছে কিছু কিছু সময় কিন্তু আসলে সত্যি ব্যাখ্যা করে যাওয়া খুব মুশকিল সিম্পল একটা কাঁচামরিচ কিংবা একটা পেঁয়াজ কিংবা আলু কিংবা এর ডিম এগুলো তো সব উইদ ইন আওয়ার বেল্টের মধ্যে উইদ ইন আওয়ার সিস্টেমের ভিতরে আমার কাছে হিসাব আছে আমার কতটা পেঁয়াজ দরকার কতটা আমার আছে আমি আগের থেকে কেন পরিকল্পনা করে যেখান থেকে আমার আমদানি করার কথা করব আমি কেন আসরোত্তর সময় সিদ্ধান্ত নেই সব কিছু যে মগরেবের সময় আমার কি হলো আমার তো তখন আমি টাবো টাইম ওভার রান হয়ে যাচ্ছি আমাদের ক্রিকেট খেলায় যেটা হয় আর কি ও রান আউট করা হয় ওর মানে পরিকল্পনায় ভুল থাকে ও যে আর একটু সামান্যজন গেলে কিন্তু এই যে রান আউট হয়ে একটা উইকেট হারানো এটা কিন্তু আমি খুব দুঃখজনক মনে করি যে তুমি এতদিন অভিজ্ঞতা হ্যাঁ সেই জন্য এখানেই যেটা থাকার দরকার বিষয় হচ্ছে আমি আবার বলছি তারপরে আপনি বলতে হচ্ছে যে বাজারে আমরা যেটা সিন্ডিকেট বলি সিন্ডিকেটে তো পাওয়ারফুল যে গভর্নমেন্ট দাম বেঁধে দিল কিন্তু সেগুলো কার্যকর করতে পারলো না না পারলো না ওইটাই ওভার পাওয়ার করে ফেলাচ্ছে সে সে বেশি এ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ওর ওর চিন্তা ওর চিন্তা এইটার সাথে নাই থাকতে পারে তারও তো একটু ব্যাখ্যা থাকতে পারে যে আমার এই কারণে বাড়তে তো সেটা মেক ইট ক্লিয়ার সকলের কাছে কিন্তু আপনি ডিম ঠিকই আছে আলু ঠিকই হচ্ছে আমার মুন্সিগঞ্জে আলু যেখানে পচে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে সেখানে আমার বাজারে এই অবস্থা যেমন খুব সহজভাবেই বলি রাজশাহীতে যে আলু দশ টাকায় ফরিয়ারা কিনছে সেই আলু কাউরান বাজারে কেন পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি হবে পরিবহন খরচ কত হবে এখন তো যমুনা সেতু হয়েছে এখন তো আর ওই এ দিয়ে আসতে হয় না সরি পড়ো তো পাঁচ টাকা তো দশ আফাস পনেরো আরও ধরলাম আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এটা ওটা মিলে আরও দু টাকা সতেরো টাকা কিন্তু এটা পঁয়ত্রিশ টাকা তার মানে এই যে মাঝখানের এই টাকাটা এই দশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই পঁচিশ টাকাটা কোথায় যাচ্ছে কোন কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে কে নিয়ে যাচ্ছে কে করছে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু দেখতে হবে ওই সানে নজুল না দেখে কিন্তু ওই শুধু উপর দিয়ে বললাম যে আপনার কথা যেটা বলছি একটা মানে শুনতে শুনতে মনে হলো বাংলাদেশের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং এটা যাবতীয় ক্রাইসিসের মূল হ্যাঁ ওইটাই তো ওই ওই মধ্যস্বত্বভোগীটা এই টাকাটা কোথায় যাচ্ছে কারা নিচ্ছে কী জনে নিচ্ছে আপনি দেখবেন পোস্টার বড় বড় পোস্টার দেয় না সেখানে দেখবেন উপরে তো জাতীয় নেতা থাকে নিচে তার বড় হয়ে থাকে এই পোস্টার দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে ওই এলাকার লোকেদের জানানো যে আমাকে চিনে রাখেন আমাকে চিনে রাখেন এবং আমি গেলে আপনি পয়সা দেবেন বা দিতে হবে বা ইত্যাদি এই যে পাওয়ারফুলের এই যে এটা আমি আবার ওই রিলে রেসে যে রিলে রেস হচ্ছে না আমি আমারটাই মনে করছি ওই ওই সিন্ডিকেটের কথাই বলি সে যদি ঠিক মতন সাপ্লাই দিয়ে মানুষকে যদি ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে রেখে সে যদি এটা করতে পারতো তাহলে ওখান থেকে যে ইকোনমি জেনারেট করতো সেইটা দিয়েই কিন্তু সে নেক্সট এটা করতে পারত অর্থাৎ তার 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 টোটাল ইকোনমি অভিযাত্রাটা ঠিক থাকতো
কিন্তু না উনি মনে করছেন আমি আমি যতক্ষণ পারি আমি পয়সা বানিয়ে নিয়ে আমার অর্থনীতিটা এখানে শেষ হয়ে যাক মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাক মানুষের স্ট্রেস বাড়ুক মানুষ পুষ্টি পাচ্ছে না ডিম পাওয়া যায় প্রতিদিন সকালে আমি নিজেও একটা ডিম খাই হ্যাঁ এখন আমার এই দামের পরিস্থিতির সাথে যদি এটা এমন সময় বেকাপ্পা হয়ে ওঠে তা আমার তো ওই ডিম খাওয়াটাও হবে না আমরা আরও একটা বিরতি নেব বিরতি ফেরত এসে বাকি আলোচনা করতে চাই প্রিয় দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অর্থনীতি ভাবনাতে আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে পৌঁছেছি কথা বলছিলাম এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদের সঙ্গে আমরা এনবিআর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তারপর মূল্যস্ফীতির বিচিত্র বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং খুবই প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা শুনছিলাম আমরা এখন আমরা যে আলোচনাটা আমরা একটু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা গতকালকেই প্রধানমন্ত্রী তার প্রেস ব্রিফিংয়ে বলছিলেন একটা তথ্য দিয়েছেন যে দশ কোটি একষট্টি লক্ষ তেরো হাজার সাতশো তিয়াত্তর জনকে দু হাজার নয় সাল অর্থাৎ তেইশ সাল পর্যন্ত সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আওতায় উপকার ভোগী তারা মানে এরা কেউ দুস্থদের খাদ্য ভিজিএফ জি আর কাবিখা ওএমএস খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্রদের উপবৃত্তি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি সব মিলিয়ে দশ কোটি একষট্টি লক্ষ তেরো হাজার সাতশো তেষট্টি জন এই সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা সুবিধাটা পেয়েছে সতেরো কোটি লোকের দেশে এই ইনফরমেশনটাকে আপনি কিভাবে এক্সপ্লেনেশন দেন এটা স্বাভাবিকভাবেই মূলত নব্বই দশকের শুরুর থেকেই এই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির বিষয়গুলো উঠে এসছে আর কি এবং আসার পরে সময় সময় এটা পরিমাণ এবং আওতাও বেড়েছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে মৌল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনি একজন দরিদ্র লোকের পাঁচশো টাকা করে দেবেন তো ঠিক আছে বছরে এসে ছয় হাজার টাকা পেল কিন্তু বড় হতো ভালো হতো যদি ওই টাকারই অর্ধেক নিয়ে আপনি ওর বাচ্চার শিক্ষা ওর পরিবেশ ওর স্বাস্থ্য শিক্ষা এগুলোকে যদি ঠিক করে দিতে পারতেন তাহলে ওর এই নগদ টাকার উপরে নির্ভরশীল হওয়ার উপকারিতাটা লাগতো না আমি কথাটা একটু অন্যভাবে বলছি দশ কোটি লোকের দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এখানে দুটো যে বিষয়গুলো এসে যায় সেটা হচ্ছে আসলে সেই দশ কোটি লোক কারা তারাই কি পেয়েছে কি না হু হ্যাজ রিকমেন্ডেড দেন হাউ দে হ্যাভ বিন রিকমেন্ডেড যেটা শোনা যায় সবসময় বোঝা যায় যে ওই আমাদের এই যে রাজনৈতিক বিষয়টা কেমন একেবারে গ্রাস রুল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াতে যে সমস্যাটা হয়েছে ভারতে বা বহু দেশেই কিন্তু আসে এই স্থানীয় সরকারকে কিন্তু রাজনৈতিক দল ভিত্তিক থাকে না বা করা হয় না কারণ জাপানেও নাই জাপান খুব স্পেসিফিক কারণ জানে যে ওখানে যদি আমি ভাগাভাগি করে ফেলি বাড়ির একবার গ্রামের পরিবারের ভিতরে যদি ভাগ করে দেয় যে তুমি অমুক আর অমি অমুক তাহলে তো সে ওখানে ডিস্ট্রিবিউশনে সমস্যা সৃষ্টি করবে বা করে তাই এখানেও ওই রকম ধরনের কিছু বিষয় ঘটে গেছে যে যারা পাচ্ছে তারা প্রকৃত প্রাপক কি না যেমন আমরা যে করোনার সময় যে ওই যে কতজনকে একসাথে দেওয়ার যে ব্যাপারটা হলো ফাইন ফাইন্যান্স এক পর্যায়ে দেখল যে একই লোকের কাছেই মানে ফোন নম্বর এমনভাবে দেওয়া হয়েছে গেছে আর কি অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশনে কিছুটা ইয়ে আছে এটা তো গেল এটা থাকতেই পারে হ্যাঁ আর এটাকে ওই একটা একটা এভাবে না করে এটাকে জাতীয়ভাবে বিতরণের বিষয়ে আসলে হয়তো হতো হচ্ছে যাই হোক আমি সেটাও বড় সমস্যা মনে করি আমি সমস্যা সেটা মনে করি যে আমি এই সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকির ভিতরে মানে এই সুবিধা কেন আনছি আনছি ওই জন্যই যে যারা ওরা দে আপলিফ্টেড হয় বা গরু গরু হয়েছে তো এইটা নগদ টাকা দিয়ে নগদ কিছু টাকা দিয়ে একজনকে ওই দারিদ্রই রাখা হচ্ছে এখানে একটু ঘুরিয়ে করার দরকার ছিল বা হয় হতে পারে এখনও হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমার কর্মসৃজন করতে হবে ওর বেকার ছেলেটা যেন চাকরি পায় ওর ছেলেটা যেন শিক্ষা পায় পাইলে ওই ছেলে শিক্ষা পাইলে ওই ছেলের ভালো স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হয়ে গেলে ওই ছেলের একটা চাকরি পেলে ওর আর আমার পয়সা দেওয়া লাগবে না হ্যাঁ তো সুতরাং আমার ওই কর্মসৃজনের দিকে যাওয়া বা এগুলো দরকার এবং বিশেষ করে স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করা যেমন আমরা বলছি বিদেশে রেমিটেন্সের উপর নির্ভরশীল রেমিটেন্স পাঠা কাদের পাঠাচ্ছি তারা তো আনস্কিল্ড ম্যান তো ও যে ও যে হয়তো পাঁচশো ডলারের চাকরি পেতে পারত ও পাচ্ছে একশো ডলার কারণ ওর যেহেতু স্কিল ম্যান ফোর আমার এই স্কিল্ড ম্যান ফোর অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি ওই সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচির সাথে সাথে ওর একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ নিয়ে আমার সারা দেশে এই ভোকেশনাল ট্রেনিং 
দক্ষতা বৃদ্ধি দক্ষতা বৃদ্ধি করলেই কিন্তু আমি বলছি যে এটা টেকসই হচ্ছে না বা এটাকে আরো অর্থবহ করা যাচ্ছে না সেজন্য সেখানে একটু ভাবতে হবে যে সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে একটু কর্মসৃজনমুখী দক্ষ কর্মসৃজনমুখী চাকরি নির্ভর করা মানে চাকরি দেওয়া তাকে বেকারত্ব থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া দিলেই প্রকারান্তরে ওই দুস্থ ফ্যামিলি সে তখন এ হয়ে উঠবে আমি লাস্ট আপনার কাছে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে আপনি শুরুতেই বলেছিলেন অর্থনীতির কথা বলতে গিয়ে যে আমরা করোনা যুদ্ধ ডলারের ক্রাইসিস সব মিলিয়ে একটা বিশাল প্রেশারের ভিতরে আছে গ্লোবাল অর্থনীতি প্রেশারে আছে আমাদের অর্থনীতিও প্রেশারে আছে ফলে আমাদেরকে আপনি ব্যক্তি পর্যায়ে কৃচ্ছতা সাধনের ব্যাপারে বিশেষ কথা বলছেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও কৃচ্ছতা সাধনের কথা বলছেন যদিও বাংলাদেশে এই চিত্রটা যে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে আমি কিন্তু দেখছি না যে পরিমাণে গাড়ি রাস্তায় নতুন নতুন গাড়ি আসছে সেটাই প্রমাণ করে অথচ আমরা একটা কার্যকর ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম গড়ে তুলতে পারিনি মানে গণপরিবহন সিস্টেম যদিও মেট্রো রেল আসছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে হচ্ছে কিন্তু সড়কে কার্যকর একটা মানে একটা সিন্ডিকেটেড পরিবহন ব্যবস্থা আছে কিন্তু কার্যকর যে গণপরিবহন সিস্টেম যেটা যে প্রত্যেকে ব্যক্তি তার সকল সেরকম ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি সেটা এক ধরনের ব্যর্থতাই বলতে হবে কিন্তু আপনি বলছেন যে এন্ড অফ দ্য ডে সব কিছু মিলে স্থিতিশীলতা রাখতে হবে স্থিতিশীলতা না রাখলে অর্থনীতি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্থিতিশীলতা তো রাজনৈতিক ইস্যু সামনে নির্বাচন স্থিতিশীলতা কিভাবে মেনটেন হতে পারে না আমি স্থিতিশীলতাকে আমি রাজনৈতিক ইস্যুর দিকে নিয়ে যাব না কেন রাজনীতি আমার সিলেবাসে না আজকের আমার আলোচনার সিলেবাসে না পয়েন্টটা হচ্ছে যে স্থিতিশীলতা নিজের চিন্তা চেতনার মধ্যে আমি আবার কিন্তু রিলে রেসের পয়েন্টে যাচ্ছি আমি যেন এইটা না মনে করি আমি দৌড়াচ্ছি আমি দৌড়াবো আমার সময় দৌড়াবো আমি এটা শেষ করব আমি এমনভাবে নেক্সট জোনে দিয়ে যাবো যে ও চালাতেই পারবো না কারণ আমি এমন ভাবে করছি যে আমি মনে করছি আমার সময় আমি আমি আমার আমি খালি এটা হলে হবে না এখানে স্থিতিশীলতা ওই অর্থে যে আমার চিন্তা চেতো নাই আমার আচার আচরণের ব্যাপারে আমি এমন কিছু করব না যে যাতে আমার এখানে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় আমি আপনি যদি বলেন যে স্থিতিশীলতা কীভাবে হবে শুধু ভোটে জিতে গেলে কোনো গণ্ডগোল না হলে কি স্থিতিশীলতা হবে তা না আমার মানসিকতা যদি স্থিতিশীলতার কনসেপ্ট ওয়ার্ক না করে হ্যাঁ যে স্থিতিশীলতা হওয়ার জন্যই যা যা প্রয়োজন সেইগুলো যদি আমি না ফলো করি বা ইয়ে করি তাহলে তো গণ ওই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে যে আপনি সবাই মিলে একসাথে গাড়ি চালাচ্ছেন রাস্তায় এখন আপনার মনে হলো যে আমি একটু ওভারটেক করব আমি ওভারটেক করে ওই ধারে চলে যাব তাহলে ওই ধারে চলে যাতে গেলে তো একটা খটোমটো বেঁধে যেতে পারে আজকে কেন বাংলাদেশে এইভাবে কথা উঠতেছে যে পৃথিবীর বহু দেশের চাইতে বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধির গ্রোথ সেটাও তো জিপিএ ফাইভ ফাইভ এর গোল্ডেন পাওয়ার চাইতেও বেশি হয়ে যাচ্ছে কেন হবে যেখানে একটা অর্থনীতি সকলে মিলে সকলে কাজ করছি সেখানে আমি যেমন ওই যে আপনি উন্নয়নের কথা যেটা বললেন ওই যে মেট্রো রেল ইজ এ ভেরি গুড কনভিনিয়েন্ট মেট্রো রেলের সবাই যেতে পারবে কিন্তু কতজনের সেটা ইয়ে তো ব্যবস্থা করতে আমার লোক সংখ্যা কত আমার কত লোক কীভাবে চলে তা ওটাও যেমন দরকার আছে এটা ঠিকই আছে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে গণপরিবহনের ব্যাপারে খেয়াল করতে হবে আপনি এক্সপ্রেস হয়ে বানাচ্ছেন ঠিকই আছে এটার দরকার আছে কিন্তু এক্সপ্রেস হয়ে কারা চড়বে সে তো গাড়ি সে তো দামি গাড়ি অর্থাৎ আপনি সমাজেই একটা বিভাজন করে দিচ্ছেন ও ওখানে উঠতে পারবে যে উঠতে পারবে সে উঠবে না দরকার এই জাতীয় একটা বড় দেশে আমাদের তো স্ট্র্যাটেজিক ইয়ে শহরে যে কী বলে মাল্টি যে নীতিমালা নীতিমালা ছিল সেখানে তো পরিষ্কার আছে বা থাকা উচিত যে ফুটপাথ ভালো থাকবে ফুটপাথ হলে মানুষ হাঁটবে মানুষ হাঁটলেই মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে মানুষ সহজে এক জায়গার থেকে এক জায়গায় যেতে পারবে বা ইয়ে করতে পারবে আমি ফুটপাথগুলোর নষ্ট করে দিয়ে আমি আকাশে পথ তুলে দিলাম এবং এ করে দিলাম তো তখন কি হবে মানুষের ওই অধিকাংশ মানুষ তো ওইটা চড়তে পারবে না পারতেছে না বরং ও ওই ওইটায় ভালোভাবে চলবার জন্যই অনেকে গাড়ি কিনতেছে অর্থাৎ আপনি একটা বৈষম্য সৃষ্টির দিকে যাচ্ছেন আপনি দেখেন সেই সময় বলা হয়েছিল এই নব্বই দশকের মাঝামাঝির দিকে যে 
আমরা এমন একটা ট্রান্সপোর্ট করবো যে এমন একটা গাড়ি আনবো এমন গাড়ি থাকবে যেখানে বহু লোক উঠতে পারে অ্যাট এ টাইম বহু লোক উঠতে পারে এই কথা বলা হলো কিন্তু সাথে সাথে দেখা গেল যে শহর ভরে গেল পঞ্চাশ পঞ্চাশ ষাট কি দশ বারো সিটের দশ বারো সিটের দশ বারো সিটের এবং আপনি একটা স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে দেখেন এই গাড়ির মালিকগুলো কারা ওই যিনি হাত তুলে হয়তো গাড়ি থামাচ্ছেন দেখেছেন উনি নিজেই মালিক তো এইটা কেন হলো এই 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 এখানে 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 ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট হ্যাঁ আমি স্থিতিশীলতা চাইতে গেলে তো আমাকে সকল জায়গায় স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে পরিবেশ থাকলে তাহলে তখন কেউ হবে না এটা কে কি পদ্ধতিতে যাবে সেইটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক আলাদা জিনিস কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি এমন কোনো কাজ করব না যেমন আমি প্রতিদিন সকালে উঠে আমার চুল আচরণ কথায় কথা এখন এইটা যদি দশটার সময় কেউ একজন এসে বলে আয় তুমি চুল আচরাও না কেন তা আমি মাইন্ড করব হয় আই ডোন্ট ফলো দ্য ডিসিপ্লিন আমি এটা মানি নিয়ে বলি তো একজন আমার কথা বলার সুযোগটা পাইল তা সুতরাং আমি একজনকে কথা বলার সুযোগ দেব কেন আমি আরেকজনকে কথা বলার সুযোগ দেব কেন আমি নিশ্চয়ই আমাকে নিজেই কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আমাকে যেন আরেকজন উঠক এসে উঠক উপদেশ দেওয়ার সুযোগ না পায় তা সুতরাং সেই জন্যেই আমার আত্মমর্যাদা আমার আত্মবিশ্বাস আমাকেই রক্ষা করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এটা আপনি খুব বলেছেন আসলে আত্মবিশ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব শিক্ষার ভিতর দিয়ে দৈনন্দিন জীবন চর্চার ভিতর দিয়ে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হলে কি হয় সে তৈলবৃত্তি করে না সে চর্যবৃত্তি করে না কাটিয়ে উঠতে পারে কাটিয়ে উঠতে পারে শ্রীলঙ্কা উঠতে ওই জামান দশ বছরে একবারে ধুলির সাথে হওয়ার থেকে দশ বছর সে উঠে গেছে উঠে গেছে কারণ ওই মানুষ সে যেমন আমি ছোট একটা ওই জন্য বলি যে স্কিল ম্যান পাওয়ার কথাটা কেন বলছিলাম আজকে দেখেন আমার যেখানে লোক সংখ্যা বেশি আমার বেকারের ভারেন উজো একটা দেশ আমি অদক্ষ লোক বিদেশে পাঠাচ্ছি সেই দেশে বাইরের লোকেরা এসে আমার মধ্যবর্তী পর্যায়ে কাজ করে কাজ করে কনসালটেন্সি করে যেভাবে হোক সেভাবে হোক প্রায় দশ বারো বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে আমি একটা রেমিটেন্স আর্নিং দেশ আমার দেশই অন্য দেশের আর্নিংয়ের উৎস হয়ে যাচ্ছে তো তার মানে কি আমি সেই ধরনের লোক বল বানাতে পারিনি বা আমার আমার ওই সব আমার যে সব চাকরিগুলো বাইরের লোক নিচ্ছে সেখানে আমি কেন দক্ষ লোক জনবল তুলে আনতে পারলাম না এই জন্য একজন শিক্ষকেরও নিজের কাছে প্রশ্ন করতে হবে যে আমি আমার ছাত্রকে কেন এই রকম স্মার্ট বানাতে পারলাম না যে সে চাকরি পরীক্ষা দিলে একটা উঠে কেন পরীক্ষা দিলে এখানে বিষয়টা আমাদেরকে থাকতে হবে ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়ার নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক আই হ্যাভ সো মেনি এডুকেটেড পিপুল বাইরের কিন্তু চাকরি দেওয়ার মতন ওই টিকে থাকার মতন কাউকে পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য তার যে কথাটা আমি শেষ করতে চেষ্টা করছি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হতে হবে আমাদের প্রত্যেককে তাহলেই হয়তো আমরা একটা ভালো দেশ গড়ে তুলতে পারবো হয়তো তখন মধ্যস্বত্বভোগীরা সুবিধা করতে পারবে না তখন হয়তো সিন্ডিকেট সুবিধা করে উঠতে পারবে না এবং একটা কথা তার শুরু থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় বলেছেন যে ব্যক্তির দায় রয়েছে পুরো জাতির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দায় বহন করতে হবে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকবেন